आयोजित क्लस शुभे और स्वागत आज के आई सी टी द्वित क्लस चेनारे विभिन्न संख्या पद्धति प्रकार भेदे गिखाना पद्धति मूलत पजिशनल संख्या पद्धति पजिशनल संख्या पद्धति व्यवहित प्रतिकूलन और नन पजिशनल संख्या पद्धति व्यवहित प्रतिकूलन है ना मौलिक अंक कार जिने डेसिमेल संख्या पद्धति मूलत दस टी मौलिक चिन्ह और अंक व्यवहार जिरो थे नाइन पर्त टोटाल संख्या हम दस टा तेसिमेल संख्या पद्धति भीत हम दस टोटल संख्या आठ त मौलिक संख्या शून्य इंगरेजी वर्ण ए आलोचनार विषय वस्तु हमें संख्या पद्धति की पद्धति संख्या से बुझे आज के आलोचनार विषय वस्तु संख्या पद्धति रूपान्तर कम्पिटार डिजिटल इलेक्ट्रिक सामग्री बैनारी संख्या पद्धति व्यवहित है कम्पिटारे अभ्यंतरण हिसाब आदि कर समय धारण करते संक्षिप्त आकार प्रकाश कर संख्या व्यवहार मूलत बुजल 
যে আমরা এই যে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরটা কেন করব আর এই সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরটা করার ক্ষেত্রে আমরা যে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া যায় সেটা আছে মূলত আমরা সাধারণত ছয়টা গ্রুপে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরটা ভাগ করে নিতে পারি তাহলে আমরা বলছি যে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরকে আমরা মোট ছয়টি গ্রুপে ভাগ করতে পারি গ্রুপ ওয়ান দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমাল গ্রুপ টু বাইনারি থেকে দশমিক অক্টাল থেকে দশমিক হেক্সাডেসিমাল থেকে দশমিক গ্রুপ থ্রি বাইনারি থেকে অক্টাল বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল গ্রুপ চার অক্টাল থেকে বাইনারি হেক্সাডেসিমাল থেকে বাইনারি গ্রুপ পাঁচ অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল গ্রুপ ছয় হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল তাহলে আমরা এই যে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরটাকে আমরা মূলত ছয়টা ভাগে ভাগ করছি আমরা আজকে শিখব গ্রুপ ওয়ান দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল আর দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করি দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল এবং দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমেল এখন আমাদের আসতে হবে এই যে আমরা দশমিক থেকে বিভিন্ন আসছে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরে আসব সেক্ষেত্রে আমাদের রুলসটা কি দশমিক থেকে আমরা যখন কোন সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরে আসব আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তরে আসব সেই সংখ্যা পদ্ধতির যে বেসটা এই বেসটাকে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে দুই দিয়ে ভাগ করতে করতে আসতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত অবশিষ্ট জিরো হবে এবং এই যে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করতে করতে নামব নামার সময় যখন কোন অবশিষ্ট থাকবে না সেক্ষেত্রে ডান পাশে চলে যাবে জিরো এবং যখন কোন অবশিষ্ট থাকবে তখন সেটা ডান পাশে সেই সংখ্যাটা চলে যাবে যে কত অবশিষ্ট থাকছে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে যেমন দুই দিয়ে ভাগ করতে করতে নেমেছি এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দুই দিয়ে গুণ করতে করতে নামব যতক্ষণ না পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা আসবে এবং পূর্ণ সংখ্যা আসার পরে আমাদের মোটামুটি কার্য শেষ হবে এখন দেখা যাচ্ছে ভগ্নাংশ ঘরের সময় প্রথমে আমার পূর্ণ সংখ্যা এসে গেল এবং দেখা যাচ্ছে ভগ্নাংশ ঘরে এসে গেল জিরো তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার কাজ ওখানে শেষ হয়ে যাবে কারণ জিরোর সাথে আমি যেটাই গুণ করব না কেন সেটাই আমার ফল আসবে জিরো তাই আমরা এবার চলে যাব অঙ্কের ভিতরে আমাদের প্রথমে আমরা আসব দশমিক থেকে বাইনারি
আমরা এখানে একটা সংখ্যা নিচ্ছি আটত্রিশ থেকে আমরা যাব বাইনারি সংখ্যা এটা বাইনারি সংখ্যা আমরা কিভাবে বুঝব আমরা আটত্রিশ পয়েন্ট জিরো পাঁচ সেটাকে আমরা সাবস্ক্রিপ করে দেখিয়েছি টেন তারপর টেন আছে দশমিক সংখ্যা এবং ব্র্যাকেটের ভিতরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে সেখানে আমরা পাশে দিয়েছি টু তার অর্থ এটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা তাহলে আমার দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে এখন আমরা যদি রূপান্তরে যাই তাহলে আমরা একটু যেটা বললাম আমরা ঠিক সেই নিয়ম অনুযায়ী চলে যাব সেখানে কি আমাকে আগে নিতে হবে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা এখানে আমার কথা হচ্ছে আটত্রিশ তাহলে আটত্রিশটাকে আমার কি করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে আমি দুই দিয়ে যদি ভাগ করে আটত্রিশ এলে দেখা যাচ্ছে কি উনিশ দুর্গণ আটত্রিশ এইবার উনিশ দুর্গ আটত্রিশ আমার মিলে গেল তাহলে কি এখানে কিন্তু কোনো অবশিষ্ট থাকলো আমার কোনো অবশিষ্ট থাকলো না যখন আমার কোন অবশিষ্ট থাকবে না তখন ডান পাশে হবে জিরো এবার আমি আসবো দ্বিতীয় স্টেপ মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভাগ শেষ জিরো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অঙ্ক এইভাবে করতে থাকব দ্বিতীয় স্টেপে আসলে কি হলো দুই দিয়ে আমি উনিশের ভাগ দিলাম দিলে কি হলো দুই উনিশের ভিতরে কয়বার যায় সাইড বয়ে দেখা যাচ্ছে নয়বার নয়বার গেলে কি হয় নয় দুনো আঠারো নয় অবশিষ্ট থাকছে এক এবার আমরা এই নয়টাকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করব দুই দিয়ে ভাগ করলে কি হবে দুই নয়ের ভিতরে কয়বার যায় দুই নয়ের ভিতরে যায় চারবার চার দুনো আট অবশিষ্ট এক এবার আমরা আবারও চারটাকে দুই দিয়ে ভাগ করব চার দুই চারের ভিতরে কয়বার যাই দুই বার যায় দুই দুগুণ চার অবশিষ্ট নাই তাহলে জিরো এবার আমরা আবার দুইটাকে দুই দিয়ে ভাগ করব দুইটাকে যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয়তো দুই দুইয়ের ভিতরে কয়বার যায় একবার অবশিষ্ট নাই যেহেতু অবশিষ্ট নাই তাহলে সেখানে হবে জিরো এবার আবার আমি একটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিব দুই কখনো একের ভিতরে যায় না দুই যেহেতু একের ভিতরে যায় না তাহলে এখানে হবে জিরো আর একটা নেমে আসবে ডান পাশে তাহলে আমার এখানে ভাগ ফল আমার জিরোতে চলে আসলো ভাগ ফল যখন আমার জিরোতে চলে আসবে এবার এখানে একটা বিষয় আছে বিষয়টা হচ্ছে যখন আমি উত্তরটা লিখব এটা আমি পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করলাম উত্তরটা যখন আমি লিখব আমার উত্তরটা কেমন হবে এখানে রুলস যেটা বলে সর্বশেষ যে অবশিষ্ট সেখান থেকে শুরু হয়ে সর্ব উপরে চলে যাবে তাহলে কি হবে উত্তরটা যখন আমি লিখব তখন আমার প্রথমে লিখতে হবে এক তারপর জিরো তারপর জিরো তারপরে এক তারপরে এক তারপরে জিরো এখানে আমার এই যে সর্বশেষ যে অবশিষ্ট সেটাকে আমি বলবো এম এস বি আর সর্ব উপরে যেটা এল এস বি এম এল বিতে কি বলছি আমরা এম এল বিতে বলছি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট সর্বোচ্চ গুরুত্বের সংখ্যা আর এল এল বিতে বলছি আমরা কি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিগ তার অর্থ কি সর্ব নিম্ন গুরুত্বের সংখ্যা তাহলে আমরা কি বলছি আমরা যে অবশিষ্ট যেটা থাকছে সেখান থেকে একদম শেষ থেকে আমরা উত্তরটা লেখা শুরু করব সেটা যদি আমরা করি তাহলে এখানে কি হবে আটত্রিশ বাইরে সংখ্যা ইজিকাল টু জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো আর 
अवश्य रूपान कर लाइनर संख्य सर्वशेष सब स्पीड हिसाब से चले आसब क्या चले आसब बहुश संख्यार क्षेत्र भगनांश संख्यार क्षेत्र भगनांश संख्या आ कत गुण करते नीचे आसते गुण दई गुण करी कत जीरो गुण कर जीरो संख्या आगे भग्नांश आने जीरो पूर्ण संख्या नाई गुण कर जीरो आबादी गुण करब दुई दिए जो गुण करी दुई शून्य शून्य दुई दुन चार चार दुनों पूर्ण संख्या हा जो पूर्ण संख्या हा से पूर्ण संख्या घर है जीरो आशी के आर दू दिए गुण करब शेष उत्तर समय सर्व ऊपर लिखी भग्नांश संख्या इजिकल टू जीरो भग्नांश संख्या बैनारि मान पे गूर्ण संख्या मान पे गलर अंक टाइम लिखबा 
তখন আমি এখানে ডট 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 দিয়ে যে উত্তরটা এইভাবে লিখবো তার কারণটা হচ্ছে কি এই যে ষাট আমার শেষে থাকলো ভগ্ন সংখ্যা তার অর্থ কি ওখানে আরো গুণ করা সম্ভব কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে কত গুণ করতে গেলে তো আমাদের অনেক বড় হয়ে যাবে সেজন্য আমরা এখানে পূর্ণ সংখ্যা আসা পর্যন্ত আমরা গুণটা করে দেখেছি বাদ বাকিটা গুণ আমরা করি নাই বা ওটা করার দরকারও নাই কিন্তু সেটা দেখি ডট ডট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এইটা যে ওই অঙ্কটা আরো করা সম্ভব সেজন্য আমরা ডট ডট দিয়ে পরে আমরা বাইনারি বেসটা এখানে দিয়ে দিয়েছি এবার আমরা যদি উত্তরে আসি আমার মূল অঙ্ক ছিল কি আটত্রিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ দশমিক সংখ্যা ইচিকাল টু অং জিরো জিরো অং অং জিরো ভগ্নাংশ জিরো 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 অং प्रथम बेर उत्तर आशा कर बुझे जाब दशमिकाल संख्या पद्धति नियम सम्पूर्ण এখানে আমরা ঠিক পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে যেভাবে করেছি ভগ্নশী সংখ্যার ক্ষেত্রে যেভাবে করেছি অক্টালের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক হুব সেইভাবেই করব আমরা চলে যাই আমাদের সংখ্যায় তাহলে আমি এটা মুছে দিলাম দিয়ে আমি এবার চলে যাই দশমিক থেকে অক্টাল दशमिक संख्या थे अक्टर संख्या पद्धति में जब एक संख्या नहीं पचहत्तर पॉइंट पंद दशमिक संख्या ये जब अक्टल फर्म एगे जे देखिए नियम तो हम एक ही এখন বাস আমরা কিভাবে এটা করব সেটা আমরা চলে যাব আমার এখানে পূর্ণ সংখ্যা একশো পঁচাত্তর এটাকে আমরা কি করব আমরা বলেছি যে সংখ্যা পদ্ধতির যে ভিত সেই ভিত দিয়েই ওই সংখ্যাটা ভাগ করতে হবে ভাগ করলে কি হবে যে অবশিষ্ট যেটা থাকবে সেটা চলে যাবে ডান পাশে अक्टलर भीत हे आठ आठ दिए जो भाग करी आठ एक पचहत्तर भेतरे कई बार जाए आठ एक पचहत्तर भेतरे जाए एक अवशिष्ट था आठ एक पचहत्तर भेतरे जा एक बार अवशिष्ट थे सत भाग देव आठ दिन जाए जीरो 
আরে দুই চলে যাবে ডান পাশের নিচে তাহলে এবার আমরা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে যেভাবে করেছি আমরা অক্টালে ঠিক খুব সেইভাবে করব সেটা থেকে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি করব সর্ব নিচ থেকে সর্ব করে যাব তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই তাহলে একশো পঁচাত্তর দশমিক সংখ্যা ইজিকাল টু দুইশো সাতান্ন অক্টাল সংখ্যা তাহলে কি হলো অক্টাল সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম দুইশো সাতান্ন এবার আমরা এরপর কোথায় ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ আমার কি আছে ভগ্নাংশ আছে পনেরো এবার আমার কি করতে হবে আমাকে যে কাজটা করতে হবে আগে আমি বাইনারি চালিটা করেছি দুই দিয়ে গুণ করতে করতে নেমেছি এখানে কি করতে হবে আট দিয়ে গুণ করতে করতে নামতে হবে এখন আমি আট দিয়ে যদি পনেরোর গুণ দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার হবে পাঁচ এটা চল্লিশ চল্লিশই শূন্য হাতে চার আট একে আট আট আর চার বারো বারো দুই হাতে কত আমার হাতে এক কিন্তু এখানে ভগ্নাংশটা কি আছে দুইটার আগে আমার ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে তাহলে দুইটার আগে যদি ভগ্নাংশ দিয়ে দিলাম তাহলে আমার এক হয়ে গেল পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এখানে আমি একটা পূর্ণ সংখ্যা পেয়ে গেলাম আমি এটাকে আবারও আট দিয়ে গুণ দিব আমি যদি আট দিয়ে গুণ দিই আট শূন্য শূন্য আট গুণ ষোলো ষোলো ছয় আমার যেহেতু ভগ্নাংশ আছে কয়টা দুইটা সংখ্যা রাখে দিয়ে দিলাম তাহলে হাতে আমার থাকলে কত এক এক হয়ে গেল আমার পূর্ণ সংখ্যা এবার আমি আর কি এই ষাটটাকে আমি আবারও আট দিয়ে গুণ দিব ষাটটাকে যদি আবারও আট দিয়ে গুণ দিই আট শূন্য শূন্য ছয়টা আটচল্লিশ আটচল্লিশের আট যেহেতু ভগ্নাংশ দুইটা লাগে ভগ্নাংশ আর আমার হাতে আছে চার এবার এই আশিটাকে আমি আবারও আট দিয়ে গুণ দিব আট শূন্য শূন্য আটটা চৌষট্টি আটটা চৌষট্টি হলে চার যেহেতু ভগ্নাংশ দুইটার আগে তাহলে ছয় হয়ে গেল আমার পূর্ণ সংখ্যা এবার আমি এই চল্লিশটাকে আবারও আট দিয়ে গুণ দিব আট শূন্য শূন্য চারটা বত্রিশ তাহলে বত্রিশে দুই যেহেতু ভগ্নাংশ দুইটার আগে আমার তিন হয়ে গেল পূর্ণ সংখ্যা এখন এখানে আমি পাঁচটা ঘর পর্যন্ত অঙ্ক করেছি তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে বিষ দিয়ে যেহেতু এখানে আমার জিরো হয়নি তাহলে এখানে আমার আরো গুণ করার জায়গা আছে কিন্তু এইভাবে গুণ করতে গেলে তো সারা এমন হতে পারে সারাদিন চলে যাচ্ছে গুণগুলো শেষ হচ্ছে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা সর্বোচ্চ পাঁচটা পর্যন্ত ঘর আসতে পারি তারপরে আমরা না গেলেও চলবে এইবার আমরা স্বাভাবিকভাবে এখানে যদি তোর লিখেছিলাম যে সর্ব নিচের থেকে সর্ব পরে যাবে বায়নামি তো আমরা দেখেছি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কি হয় সর্ব উপর থেকে সর্ব নিচে আসে তাহলে এখানে যদি উত্তরে যদি যাই তাহলে পয়েন্ট পনেরো দশমিক সংখ্যা এজিকাল টু আমার উত্তর কত দাঁড়াবে এক এক চার ছয় তিন ডট 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 দেওয়ার অর্থ কি এই অঙ্কটা আরো করা সম্ভব কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ পাঁচটা ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক দেখে দিয়েছি এবার আমাদের প্রথম যে অঙ্কটা ছিল একশো পঁচাত্তর পয়েন্ট পনেরো দশমিক সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করো তাহলে আমরা দুইটার আলাদা আলাদা ভগ্নাংশের এবং পূর্ণ সংখ্যার মান পূর্ণ সংখ্যার মানটা আমরা পেয়ে গেছি তাহলে এবার আমরা উত্তরটা কিভাবে লিখব একশো পঁচাত্তর পয়েন্ট পনেরো দশমিক ইজিকাল টু দুইশো সাতান্ন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান চার ছয় 
रूपान्तर कैम से दशमिक संख्या दशमिक संख्या चार सत नयट जीरो फाइव जीरो दशमिक संख्या रूपान्तर करब हेक्सा डेसिमेल संख्या पद्धति एखे जो से हूबहूरा दशमिक बैनारिटा जेमन कर दशमिक अक्टा जेमन कर दशमिक हेक्सिमेल ठीक से एक ही रकम तेल आस चार सत नय भाग षोलो षोलो जो भाग दी तेल जाए चुवान्न बार और हमारे अवशिष्ट था पंदो षोलो दिए जो एक चुवान्न टे भाग देखने अवशिष्ट था दस एबी षोलो दिए नये जो भाग कर दी षोलो नये भेतरे जाए ना जेहतु जाए ना से जिरो और हमारे नये चले आसान पास एखे कथा कथा ना हम जेहतु हमारे उत्तर लिखते हो जो नीच थे ऊपर उठब नीच थे जो ऊपर उठब तक हमारे पंदो आसो आई रूपान्तर करेक्सा डेसिमेल क्योंकि हेक्सा डेसिमेल संख्या पद्धति जी से जिरो थे नय पर्त आंत आगत क्लस एक नम्बरिंग कर दिए से नम्बर जो आसि ते शारिका टेन है कि ए जिगार टू टेन बी जिगार टू इलेवेन ए जिगार जो टेन है तेल टेनर मान दाड़ा एबारा के आसते है पंदो मान पंदो मान जो आस ए जो ए टेन बी इलेवेन सी टुएल्व डि थार्टीन इ फर्टीन एफ फिफ्टीन सर एखे हम फिफ्टीन एफ तीन उत्तर लिखे कि सर्व नीच थे ऊपर जाए उत्तर टी चार सत नय दशमिक संख्या इजिकल टू नाइन एक्सिम संख्या एबारे आसबार पूर्ण संख्यार क्षेत्र सरि भग्न संख्या भग्न शास्त्र की पॉइंट फाइव जिरो भग्नांश कत आठ एक गुणे पूर्ण संख्या पे गल भग्नांश हो गो 
তাহলে এখানে আমার উত্তরটা হবে কি পয়েন্ট ফাইভ জিরো দশমিক সংখ্যা ইজিকাল টু পয়েন্ট এইট ষোলো এবার আমি উত্তরটা যদি লিখি দুই চার সাত নয় পয়েন্ট ফাইভ জিরো দশমিক সংখ্যা ইজিকাল টু নয় এ এফ পয়েন্ট এইট তাহলে আমি আমার উত্তরটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা শিখলাম সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কনভার্সন অফ নাম্বার সিস্টেম এই নাম্বার সিস্টেমে আমরা যে ছয়টা গ্রুপে ভাগ করতে চাই সেই ছয়টা গ্রুপের প্রথম গ্রুপ দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেল যে রূপান্তরটা কিভাবে করতে হয় পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে সেটা আমরা আজকে এই তিনটা পদ্ধতি আমরা শিখলাম আশা করি তোমরা অঙ্ক বুঝতে পেরেছ এরপরেও যদি তোমাদের কারোর কোথাও বোঝার বা কিছু বলার থাকে তাহলে তোমরা আমার ফেসবুকে ইনবক্সে যোগাযোগ করবা আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সেখানে উত্তরটা দেব তাহলে আজকে যতটুকু বুঝছ এইটা আবার তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবা কারণ আমরা যত কিছু শেখাই না কেন বাড়িতে যদি আমরা প্র্যাকটিস না করি কখনোই কিন্তু আমার ভালো ফল দিবে না তাহলে আমরা আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো মঙ্গলময় হোক তোমাদের জীবন ধন্যবাদ সকল